बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट एफएससी वालों के लिए चैप्टर नंबर 12 है लेक्चर नंबर 3 है जिसमें हमने पढ़ना है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन स्टूडेंट ये रैंडम वेरिएबल चैप्टर है जिसमें हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में कि आपके पास रैंडम वेरिएबल्स क्या होते हैं उसके बाद हमने रैंडम वेरिएबल्स की काइंड्स डिस्क्राइब की थी जिसमें हमने डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल पढ़ा था डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में स्टूडेंट हमने क्या चीज डिस्कस की थी कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जिनमें जंप्स होते हैं फिनाइट टेक्स द फिनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज व्हेन एनी रैंडम वेरिएबल्स व्हिच टेक्स द फिनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज इज कॉल्ड द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के वो वेरिएबल जो के फिनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज लेते हैं दैट इज कॉल्ड द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और फिनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज की मैंने आपको एग्जांपल दी थी जैसे कि आप बाजार में जाते हैं जो टोमेटोज की प्राइजेज हैं वो सेम नहीं रहती बल्कि वो चेंज होती रहती हैं वो एज अ जंपिंग में कभी फाइव होंगी कभी टेन होंगी तो वो ईच एंड एवरी पॉइंट को इंक्लूड नहीं करती हैं तो दैट इज कॉल्ड द डिस्क्रेन और कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल में हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट कि विश टेक्स इन फिनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज के विश टेक्स इन फिनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज इज कॉल्ड द कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल और उसकी भी मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी कि आ डिस्टेंस इज शेल विल ट्रेवल आफ्टर बींग फाइव फ्राम अ गन अब डिस्क्रेट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है स्टूडेंट डिस्क्रेट मीन तो हैं कि वो वैल्यूज जो कि डिस्क्रेट नंबरिंग में आती हैं जो कि जंपिंग में सूरत में प्रोबेबिलिटी क्या है कि आपके पास उन तमाम वैल्यूज की प्रोबेबिलिटी गिवन होनी चाहिए और डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि उसको आपने किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करने हैं उसको किस तरह रिप्रजेंट करना है दैट इज कॉल्ड द डिस्क्रेट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अब अगर मैं इसी को डिफाइन करूँ इसकी अगर डेफिनेशन भी तो मैं आपको सिर्फ पढ़ के बताऊँगी और साथ समझा देती हूँ आप नोट डाउन करते रहे मैं आपको बोल रही हूँ या आप चीज़ नोट कर लें इट्स अ डेफिनेशन ऑफ द डिस्क्रेट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी तो हम कहते हैं लेट एट डिस्क्रेट रैंडम वेरिएबल एक्स एज्यूम वैल्यूज अगर हम कहते हैं कि हमारे पास लेट एट डिस्क्रेट रैंडम वेरिएबल एक्स एज्यूम द वैल्यूज ऑफ ए स्मॉल एक्स वन एक्स टू एक्स एन विद रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज अगर हैं तो एन अरेंजमेंट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द रैंडम वेरिएबल अलॉन्ग विद देयर रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज कॉल द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ये मैं बेशक लिख देती हूँ एन अरेंजमेंट an arrangement of all possible possible values of a random variable along along with their respective probabilities इज कॉल्ड अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन स्टूडेंट हम सबसे पहले हम क्या बात डिस्कस कर रहे थे कि लेट एक्स बी आर रेंडम डिस्क्रिट रैंडम वेरिएबल के ये हमारे पास क्या है लेट एक्स बी आर डिस्क्रिट रैंडम वेरिएबल आर वी इज शोइंग द रैंडम वेरिएबल इज एब्रीवेशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल तो हम क्या कहते हैं कि एक्स इज द हम एज्यूम करें कि एक्स इज अ डिस्क्रिट रैंडम वेरिएबल एंड वी कैन एज्यूम द वैल्यूज एज्यूम वैल्यूज हम कर रहे हैं एज्यूम वैल्यूज के जो डिस्क्रिट रैंडम वेरिएबल्स है उसके एज्यूम वैल्यूज एक्स वन एक्स टू सो ऑन कहाँ तक है एक्स एन विद रिस्पेक्टिव टू देयर प्रोबिलिटीज प्रोबिलिटीज इज ऑल्सो गिवन जब आप प्रोबिलिटीज गिवन होती है और इसके रिस्पेक्टिव आप उसको अरेंज करते हो दैट इज कॉल्ड द डिस्क्रेट प्रोबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और आपको उसकी प्रोबिलिटीज भी गिवन है जो कि प्रोबिलिटी ऑफ एक्स वन आपको एक्स वन की गिवन है प्रोबिलिटी ऑफ एक्स टू गिवन है सो ऑन इसी तरह प्रोबिलिटी ऑफ एक्स वन जितनी आपके पास ऑब्जर्वेशन उन तमाम की आपके पास रिस्पेक्टिव प्रोबिलिटीज गिवन होनी चाहिए तो फिर आप जो इनकी अरेंजमेंट करते हो तो वो आगे मैंने लिखा है कि इन अरेंजमेंट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज of a random variable along with their respective probabilities is called the discrete probability uh, function ya probability function bhi ise kehte hain simply student main aapko kya batana cha rahi hu ki agar aapke paas x ki values given hain aur samne uski probabilities bhi given hain to jo aap inki arrangement karoge that is called the probability distribution wo tamam kya aapke paas kehlayega probability distributions kehlayega to ye concept aap ab discrete ka word kyun use hua कि जो आप नंबरिंग लोगे जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जो डिस्क्रेट का वर्ड यूज हुआ है स्टूडेंट वो इस वजह से हुआ है कि जो आपने नंबरिंग लेनी है ना एक्स की वैल्यूज लेनी है दैट इज द डिस्क्रेट वैल्यूज वो आपके पास क्या होंगी डिस्क्रेट वैल्यूज होंगी फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने आपको कहा था आप फॉर एग्जाम्पल यहाँ ले सकते हो वन टू थ्री आप फोर ये डिस्क्रेट नंबर ऑफ वैल्यूज हैं इनमें ईच एंड एवरी पॉइंट इंक्लूड नहीं है 
और अगर इनकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज वन बाई सिक्स वन बाई सिक्स वन बाई सिक्स हैं तो ये आपके पास क्या आ जाता है डिस्क्रिट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाते हैं हम कहते हैं सिर्फ रेंडम वेरिएबल टेस्क आर डिस्क्रिट सेट्स ऑफ वैल्यूज इट इज कॉल्ड द डिस्क्रिट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वही मैं आपको बता रही हूँ कि अगर वैल्यूज वो डिस्क्रिट नंबर ऑफ वैल्यूज ले रहे हैं जंपिंग की सूरत में ले रहे हैं कि जो जंपिंग ईच एंड एवरी पॉइंट नहीं ले रहा डिस्क्रिट वैल्यूज ले रहा है तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी उसको हम कहेंगे डिस्क्रिट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो डिस्क्रिट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में टेक द फॉर्म ऑफ द टेबल अ ग्राफ और मैथमेटिकल इक्वेशन ये हमारे पास थ्री पॉसिबिलिटीज हैं कि हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं टेबल में भी ग्राफ में भी और आपके पास मैथमेटिकली इक्वेशन में भी आप इसको डिस्कस कर सकते हो इक्वेशन में भी तो मैथमेटिकली इक्वेशन में भी आप इसे डिस्कस करते हो टेबल ग्राफ एंड मैथमेटिकली इक्वेशन तो ये हमारे पास अच्छा स्टूडेंट हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज हैं टू मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि आपने माइंड में रखनी है कि डिस्क्रिट रन वेरिएबल आप जब भी डिस्कस करोगे तो टू मेन प्रॉपर्टीज मस्ट बी कैप्ट इन योर माइंड कि वो आपने याद रखनी है अपने माइंड में रखना है बिकॉज इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट तो टू प्रॉपर्टीज हम लिख देते हैं यहाँ टू प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्क्रेट रैंडम वेरिएबल ये डी आर वी शोइंग द डिस्क्रेट रैंडम वेरिएबल अब वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं स्टूडेंट फर्स्ट हमने जो प्रॉपर्टी लिखी है फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके बताती हूँ एक हम कहते हैं कि बी एक्स एंड दिस वन ये हमारे पास है सेकेंड हम क्या कहते हैं कि हमारे पास क्या हो समीशन ऑफ पी एक्स जो है इज इक्वल्स टू वन होना चाहिए अब ये दो मेन प्रॉपर्टी हैं अब इनका मेन मकसद क्या है पर्पस क्या है ये आइए हमें क्या बताना चाह रहे हैं अच्छा स्टूडेंट ये जो हमें गिवन है ना कि पी एक्स हमें गिवन है वन एंड जीरो जो जीरो एंड वन गिवन है इट्स मीन ये टू लिमिट्स हैं और वो रेंजेस बता रहे हैं कि जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो डिस्क्रिट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की रेंज है वो लाइक करना चाहिए बिटवीन द जीरो एंड वन तो ये हमें क्या बता रहा है कि प्रोबेबिलिटीज probability must lie between जीरो एंड वन तो ये आपको एक रेंज दे रहा है कि प्रोबेबिलिटी मस्ट लाई बिटवीन जीरो एंड वन तो इट्स अ फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द डिस्क्रिट रैंडम वेरिएबल और सॉरी डिस्क्रिट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम वेरिएबल को हम डिस्क्राइब कर चुके थे डिस्क्रिट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हम प्रोबेबिलिटी uh, डिस्ट्रीब्यूशन वो इसी वजह से हम बता रहे हैं कि इसमें आपके पास प्रोबेबिलिटी को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आपके पास रैंडम नंबर्स तो गिवन होते हैं लेकिन उसके रिस्पेक्टिव आपको प्रोबेबिलिटीज गिवन होती हैं जब आपको प्रोबेबिलिटीज गिवन होती हैं तो उनकी जो अरेंजमेंट होती हैं दैट इज कॉल्ड द डिस्क्रिट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास क्या है कि प्रोबेबिलिटी लाई करनी चाहिए बिटवीन जीरो एंड वन फिर समीशन ऑफ पी एक्स इज इक्वल्स टू वन क्या मतलब है कि जब आप प्रोबेबिलिटीज का सम करते हो जो आपको प्रोबेबिलिटीज गिवन है ठीक है तो सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज किसकी इक्वल आना चाहिए वन की इक्वल आना चाहिए तो हम कहते हैं सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू वन तो वो आपके पास जो सम है वो इक्वल आना चाहिए वन का तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्या आ जाती हैं प्रोबेबिलिटीज प्रॉपर्टीज एंड टू मेन ऑफ द डी पी डी की मतलब डिस्क्रिट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपने माइंड में रखनी है इनसे रिलेटेड इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल्स करवाऊंगी स्टूडेंट वो भी बहुत इंपॉर्टेंट और वो मैं डिस्क्रिट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड करवाऊंगी चार से पांच एग्जाम्पल एक ही लेक्चर में करवाऊंगी ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए डिस्क्रिट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जहां तक ताल्लुक है तो आपने दो चीजें माइंड में रखनी है कि एक आपको डिस्क्रिट वैल्यूज गिवन होंगी जिनके रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज गिवन होंगी आप उनको अरेंज करते हो तो दैट इज कॉल्ड द डिस्क्रिट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और इसमें प्रॉपर्टीज हैं जो कि रेंजेस आपने इसको याद रखना और प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इज इक्वल टू वन होते हैं ये दो मेन प्रॉपर्टी हैं जो कि आपने माइंड में रखनी है आई होप स्टूडेंट आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा अगर आपको फिर भी किसी किस्म की भी कन्फ्यूजन है या कहीं से आपको समझ नहीं आया आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो अपनी दो में याद रखिएगा लाफिज